নমস্কার ডক্টর প্লাসের আরও একটি বিশেষ পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুচিস্মিতা ডক্টর প্লাস মানে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে একটি বিষয় নিয়ে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া চিকিৎসকরা কি বলছেন অবশ্যই আমরা জানি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়টা নিয়ে এক্সপার্ট কি বলছেন তা আমরা স্টুডিওতে বসে আলোচনা করি সেরকমই সেরকমই আমরা আলোচনা করব। তবে আজকের বা এই মুহূর্তটা যেটা চলছে সেই নিয়ে বোধ আমাদের কারোর কাছে সে আর অজ্ঞাত নয় কারণ করোনা ভাইরাসের জের একদিকে তার সঙ্গে লকডাউন চলছে এবং এই সমস্ত কিছুর মধ্যে নতুন করে এক ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনে ঝড় তো বইছেই তার সঙ্গে আরও একটি নতুন ঝড় আফফান আমফান ফলে এই যে ঝড় তার প্রকোপ কতটা থাকবে কতটা ক্ষতি হতে পারে না হতে পারে মানুষের কি পরিস্থিতি হবে তাই নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চিন্তা রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই চিন্তা কোনো কখনো কখনো বা কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত মাত্রায় হয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় হাইপার টেনশান এই হাইপার টেনশান জিনিসটা কি কিভাবে হয় উপসর্গ কি এই সমস্তটাই আমরা জানব আর এই বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মত তো আমরা অবশ্যই নেব এবং সেই কারণেই ইতিমধ্যে স্টুডিওতে আমরা পেয়ে গেছি ডক্টর প্লাস থেকে ওয়েলনেস এক্সপার্ট সুমিত ভাদুরিকে সুমিতা তোমাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে আমরা হাইপার টেনশন নিয়ে অবশ্যই তোমার মত জানবো তবে তার আগে বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন চিকিৎসক কি বলছেন শোনো না হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হলো এক নিঃশব্দ ঘাতক যে কোনো সময় আপনি চলে যেতে পারেন এই ঘাতকের অধীনে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ধূমপান অতিরিক্ত মেদ প্রভৃতির ফলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে এই রোগ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এই দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের এক তৃতীয়াংশ এই রোগে আক্রান্ত শুধু ওষুধ নয় সাধারণ জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন আনলেও অনেকটা দখলে থাকে হাইপার টেনশন এখন প্রশ্ন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার মধ্যে হাইপার টেনশন হওয়ার কারণ কি ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী বলছেন আমাদের এই কোভিড নাইনটিন এর যুগে পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক চাপ নিয়ে বরং যদি আমি দেখি দেখা গেছে আমরা কিন্তু কম বেশি সব মানুষ মানসিক চাপে কিন্তু ভুগছি তলা থেকে যদি শুরু করি এই কোভিড নাইনটিন এর প্রভাবে বহু মানুষের কাজ অর্থাৎ চাকরি কিন্তু চলে গেছে এবার তাহলে ভেবে দেখুন তাদের মানসিক চাপ কোন পর্যায়ে চলে গেছে যাদের যাওয়া চাকরি আছে তারা হয়তো কেউ অর্ধেক মাইনে পাচ্ছে অনেকে মাইনে পাচ্ছেই না তাদের বলে দিয়েছে কোম্পানি যে তোমার চাকরিটা আছে মাইনেটা নেই এবার তাহলে দেখুন তার মানসিক চাপ কোন দিকে অনেকে বাড়িতে থাকতে থাকতে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যারা আর কিছুতেই ভালো লাগছে না কোনো কিছুতেই আর তোয়াকা করতে ইচ্ছে করছে না তাদের ব্যাপারটাও বুঝুন অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন যাদেরকে এই কোভিড নাইনটিনের জন্য অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তাদের অবস্থাটা বুঝুন অনেক মানুষ আছেন যাদের আনুষঙ্গিক রোগ নিয়ে যাদের জীবনযাপন করতে হয় এবার তাদেরও আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা আছে তাদের মানসিক অবস্থাটা বুঝুন তাই এই মানসিক চাপ মানসিক উদ্বেগ এক এক মানুষের এক এক পেশার মানুষের কাছে বিশেষ অর্থভ হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে এটা একটা বড় সমস্যা কিন্তু একই সঙ্গে আরও একটি চিন্তার কারণ রয়েছে কাদের শুনুন এই যে পরিযায়ী শ্রমিক আগে তো আমরা শুনতাম পরিযায়ী পাখি এই শব্দটা শুনেছি পরিযায়ী শ্রমিক এই কোভিড নাইনটিনের তুলনায় আর অনুকূল্যে এই পরিযায়ী শ্রমিক কথাটা এবার হৃদয়ঙ্গম হলো এই পরিযায়ী শ্রমিকগুলোর কথাই ভাবুন তাদেরকে বহু জায়গায় বাড়িতে নিয়ে আসছে এবারে বাড়িতে তো তারা ফিরে এলো এটা একটা মানসিক চাপ এবারে কোভিডের এই আক্রমণ একদিন থামবে একদিন লকডাউন উঠবে স্বাভাবিক জীবনযাপন হবে তারা এবার ফিরে কি করে যাবে সেটা একটা মানসিক চাপ তারা ফিরে গিয়ে কাজ কি পাবে আদৌ পাবে কি না পেলে আর কি আগের মতো সেই আর্থিক সংকুলন হবে কি এতগুলো মানসিক চাপ তাহলে বুঝতে পারছেন মানসিক চাপটা কি ধরনের আমি খুব একটার কথাই বলবো যেসব মানুষের কাজ আছে কিন্তু থেকেও আর নেই আজকে যে সংস্থার সাথে যারা যুক্ত ছিল এই কোভিড নাইনটিনের দৌলতে তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে না করে দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা একটা ভাবুন তাদের তো এখন ভীষণ বাজে অবস্থা কারণ হাতে টাকা নেই এবং কোনো দিশা নেই যে টাকাটা আবার ভবিষ্যতে আমি কিভাবে পাব এবং টাকা না থাকলে তার সংসারটা কি করে চলবে এগুলো কিন্তু ভাববার ব্যাপার জান কি মানসিক চাপে মূলত কি কি রোগ হতে পারে এই মানসিক চাপে প্রথম যেটা হয় 
গ্যাস্ট্রাইটিস গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়ে গেল যা কি অবস্থা এমন চাপ যে মানুষের খাদ্য নালীর যে একটা বিরাট অংশ যেটা পাকস্থলী তাতেই রোগটা ধরে গেল গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়ে গেল এবার কি হবে তার কারণ এই আলসার সারাতে বেশ কিছুটা সময় বেশ কিছুটা পরিশ্রম বেশ কিছুটা ওষুধ এবং তার হাতে পয়সা নেই এবার তাহলে কি অবস্থা বলে দেখুন নিশ্চয় উত্তর আছে কিন্তু হয়তো সময় সাপেক্ষ যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের মানসিক চাপ বেড়ে গেল সাংঘাতিক উদ্বেগ ব্যাস ডায়াবেটিসের যে রক্তে যে শর্করাটা থাকে তার মাত্রাটা বেড়ে গেল সেই বেড়ে যাওয়াটা এমন বেড়ে গেল যে লোকটা ইনসুলিন ইউজ করতে হলো না বা তাকে ইনসুলিন ইউজ করতে হচ্ছে কারণ উপায় নেই তা না হলে যে ওই ডায়াবেটিসটা কমানো যাচ্ছে না আর ডায়াবেটিস যদি না কমে তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আর চার জিনিসগুলো বেড়ে গেল হৃদয় দৌর্বল্য বেড়ে গেল তার সঙ্গে স্ট্রোকের মাত্রা বেড়ে গেল তার সাথে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি সেটাও বেড়ে গেল কিডনি অসুখের সমস্যাটাও বেড়ে গেল চোখের সমস্যাটাও বেড়ে গেল বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে কমলা লেবু ও ডাবের জলের মিশ্রণ বানিয়ে দিনে দু থেকে তিনবার পান করলেও মুক্তি পেতে পারেন এই নিঃশব্দ ঘাতকের কবল থেকে ব্যুরো রিপোর্ট ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক একেবারেই দেখলাম আমরা যে বিজ্ঞপ্তিতে বা এই যে আমরা বিষয়টি দেখলাম তার মধ্যে ডাক্তার বহুরূপ কি বলছে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হাইপার টেনশন কিন্তু এই মুহূর্তের শুধুমাত্র নয় বা প্রায় প্রত্যেক মানুষের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং যথেষ্ট সচেতনভাবে এই বিষয়টা কিন্তু দেখা উচিত কিন্তু অনেকেই জানেন না এই হাইপার টেনশন বিষয়টি কি আমরা সেই বিষয়ে জানবো সুমিতা সরাসরি একেবারে তোমার কাছে জানতে চাইবো আমি হাইপার টেনশন বিষয়টি কি নর্মালভাবে যদি কথাটা বলি তো হাইপার টেনশান হাইপারটাকে বলা হয় বেশিটাকে হাইপার বলা হয় আর টেনশান মানে হচ্ছে চাপ ঠিক আছে তো অতিরিক্ত চাপ হয়ে যাওয়া কিন্তু এই হাইপার টেনশানের কথাটা তখন ইউজ করা হয় যখন হাই ব্লাড প্রেশার থাকে তখন হাইপার টেনশান ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় জেনারেলি তো এই হাইপার টেনশান বা হাই ব্লাড প্রেশারটা কি জেনারেলি প্রত্যেক মানুষের একটা রক্তের চাপ থাকে সেই রক্তের চাপটা একটা নির্ধারিত থাকে এক একটা বয়সের জন্য যেটা সঠিক থাকে এবার বিভিন্ন কারণে দেখা যায় সেই রক্তের চাপটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে এক একটা লেভেল আছে সেই লেভেল থেকে ধরুন যেটা বলবো যে একশো চল্লিশ আমরা তো দেখি যখন প্রেশার মাপা হয় ডাক্তারবাবুরা বলেন বা কোনো এক্সপার্ট যদি মাপেন সেটা বলে এত বাই এত একশো কুড়ি বাই আসি ঠিক আছে এই একশো কুড়ি বাই আশিটাও কিন্তু একটা ব্লাড প্রেশার লেভেল আমরা বলি যেটা আর দেখা গেছে যে একশো কুড়ি বাই আশিতে মানুষ সবচেয়ে বেশি সুস্থ থাকে তো একশো কুড়ি বাই আশি ওটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার তো এটাই যখন একশো চল্লিশ বাই নব্বই হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে তার কিন্তু মানে তার মানে ওয়ান ফর্টি বাই নাইনটির বেশি হলে সেটাকে কিন্তু আমাদের হাইপার টেনশান হিসাবে নেওয়া যায় একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিগার করে নেওয়া হয়েছে এটা একটা বয়সের ব্যাপার আছে অ্যাডাল্টসদের জন্য এটা বলা হয়েছে আবার কিছু কিছু বয়সে কিন্তু এর থেকে বেশিটাও কিন্তু মনে হয় যে ডাক্তারবাবুরা দেখে বলেন হ্যাঁ এই বয়সের জন্য এটাই ঠিক আছে এটা ব্যাপার থাকে তো এই হাইপার টেনশানটা একশো চল্লিশ বাই নাইনটি থাকে এবং তার আলাদা আলাদা স্টেজ থাকে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু মানে একশো চল্লিশ বাই ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়ান ফিফ ওয়ান ফর্টি ওয়ান থেকে ওয়ান ফিফটি নাইন বাই যদি নাইনটির ওপরে থাকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত সেটাকে বলা হবে যে স্টেজ ওয়ান আবার স্টেজ টু বলা হবে মানে একশো ষাট থেকে একশোর ওপরে যখন হয়ে যায় হাইপার টেনশানটা বা হাই ব্লাড প্রেশার তখন সেটাকে স্টেজ টুতে তো এগুলো আলাদা আলাদা নাম দেয়া হয়েছে যে রক্তের চাপটা কতটা রয়েছে সেটাকে আর রক্তের চাপ বেশি যখন হয়ে যায় একশো চল্লিশ বাই নব্বইয়ের বেশি তখন ওটাকে আমরা হাইপার টেনশান বলছি বা হাই ব্লাড প্রেশার বলি আচ্ছা হাইপার টেনশান কি বিষয়টা আমরা জানলাম কিন্তু এই হাইপার টেনশানের উপসর্গগুলো কি সেটা একটু জানব প্রথম কথা কিন্তু সাধারণভাবে যে অনেকেরই ব্লাড প্রেশার যে বাড়ছে সেটা মানে খুব সহজে ধরা পড়ে না ঠিক আছে কারণ মানুষ সে সাধারণভাবে চলে ফেরে বেড়াচ্ছে সে নিজেই জানতে পারে না যে তার যে হাই প্রেশার হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যেই মানুষগুলোর হাই প্রেশার আছে সাধারণত তাদেরকে খুব স্বাভাবিকভাবে যে যেইগুলো দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটা কেমন ইরিটেশান খুব ক্রিয়েট হয় মানে একটা অল্পতে রেগে যাওয়া এটা থাকে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটু ধৈর্য কম থাকে তাদের মধ্যে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক সময় তাদের অনেক খুব তাড়াতাড়ি মানে বলে যে মাথা গরম হয়ে যায় তারপর অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পেইন থাকে যে হাইপার টেনশানের ক্ষেত্রে ঘাড় যেন খুব টনটন করছে কিন্তু স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা নয় এইরকম কিছু কিছু সিমটম দেখা যায় ইনিশিয়ালি আর যত এই হাইপার টেনশান বাড়তে থাকে কিন্তু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না বা ট্রিটমেন্ট করে সেটা কন্ট্রোলে থাকছে না তখন আরও বড় বড় মারাত্মক কিন্তু অনেক প্রবলেম দেখা দেয় যে চোখের 
চোখের সমস্যা দেখা দেয় চোখের ভিশনের সমস্যা দেখা দেয় তারপরে ধরুন কিডনির সমস্যা দেখা দেয় এরকম অনেক কিছু কিন্তু এগুলো আছে ইনিশিয়াল যেটা হয় সেটা দেখা যায় তা সে রেস্টলেস থাকে মানে একটু ছটফট করা ভাবটা বেশি থাকে তার মধ্যে অল্পতে ইরিটেটেড হয়ে যায় রেগে যায় তা ধৈর্য শক্তি কম থাকে অল্পতে গরম লাগে অতিরিক্ত যেন একটা গরম ভাব তার শরীরের মধ্যে থাকে এই জিনিসগুলো খুব কমন কিন্তু এই ব্যাপারগুলো প্রথমে কেউ বুঝতেও পারে না যে তার হাইপার টেনশান হয়েছে বা হাই ব্লাড প্রেশার আছে যখন কোনো কারণে সে ডাক্তার দেখাতে যায় বা অসুস্থ হয়ে যায় তখন ডাক্তারবাবুরা দেখেই ডায়াগনোসিস করে যে হ্যাঁ আপনার হাইপার টেনশান বা হাই ব্লাড প্রেশার আছে মানে বুঝতে পারছেন তো কি বিপজ্জনক একটি রোগ মানে এইটার যদি আপনারা ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট না করেন বা যদি একটু সতর্ক না হন এই বিষয়টি কোন দিকে গড়াতে পারে আমরা আসবো অবশ্যই সেই দিকে তবে তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করবো এই মুহূর্তের যা পরিস্থিতি বা আমরা দেখেছি যা যুগের পরিবর্তন বা চিকিৎসা ক্ষেত্রের পরিবর্তন বা যেটাই যাই বলুন তাতে এখন কোনো কিছু রোগ হওয়ার জন্য কোনো বয়সের দরকার পড়ে না যে কোনো যে কোনো ধরনের অসুখ যে কোনো বাচ্চা থেকে বুড়ো প্রত্যেকের শরীরে হয়ে যায় এই হাইপার টেনশনের জন্য কি কোনো এজ দেখুন একটা তো মানসিক চাপ আজকাল দেখা যাচ্ছে যে অল্প বয়সের বাচ্চাদেরও আছে যারা পড়াশোনা করছে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে তো এবার তাদের যদি লাইফস্টাইলটা ঠিক না থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে অতিরিক্ত ফ্যাট তাদের শরীরে আছে ওবেসিটি আছে তাদের সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনেকের কিন্তু হাই ব্লাড প্রেশার রয়ে যায় এছাড়া দেখা যায় খুব সাধারণভাবে মিডল এজ লোকেদের পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় হাইপার টেনশান বা হাইপার হাই ব্লাড প্রেশারের কিন্তু সমস্যাটা থাকেই তো একেবারে ছোটদের তো থাকে না জেনারেলি কিন্তু লাইফস্টাইল রিলেটেড যদি সমস্যা আমি এটাকে ধরি হাইপার টেনশানকে তাহলে দেখা যাবে যে স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রেও যাদের লাইফস্টাইলটা ঠিক নেই অতিরিক্ত স্ট্রেস রয়েছে তার সাথে তার যদি দেখা যাচ্ছে বডি স্ট্রাকচার কিন্তু খুব ওজন অতিরিক্ত বেশি যে ওবেসিটিতে চলে এসছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অল্প বয়সেও কিন্তু দেখা যায় যে এই হাইপার টেনশান বা হাই ব্লাড প্রেশার রয়েছে মানে কি সাংঘাতিক আপনারা বুঝতে পারছেন তো হয়তো ভাবছেন যে আমার বাড়ি বাচ্চাটা রয়েছে তাই ও কোনো অসুবিধা নেই যারা একটু বয়স্ক তাদের হবে আমার মনে হয় এখন থেকে সতর্কতা নেওয়াটা খুব প্রয়োজনীয় কারণ একবার যদি হাইপার টেনশান হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে এই বিষয়টা একটু আসবো আমি তো অবশ্যই আসবো এই বিষয়টা তবে তাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন একটু জিজ্ঞেস করবো আমরা দেখেছি যে যে একটা রোগ সাধারণত পৌঁছায় তখন যখন সেটাকে আমরা বাড়তে দিই বা আমরা অনেক সময় হয় যেটা অজান্তেই হয়তো জানতে পারি না যে এই রোগটা আমাদের আমার শরীরে রয়েছে সেটা আমরা বাড়ছে ক্রমশ সেই দিকে তাকিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে আপনি যেমন বললেন যেমন হতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে বড়দের বলবো বা একটু ইয়াং এজে বলবো যারা প্রচণ্ড ব্যস্ত কাজের মধ্যে ব্যস্ততা রয়েছেন বা নিচে শরীরের দিকে তাকানোর সময় নেই তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন প্রথম কথা আমরা এই হাইপার টেনশানটাকে আরও কিছু লাইফস্টাইল ডিজিজ যেমন হয় তার মধ্যেও একটা এটাকেও ধরা হয় যে হাই ব্লাড প্রেশার এটা একটা লাইফস্টাইল জনিত কারণে কিন্তু এই ব্লাড প্রেশারটা সাধারণত বাড়ে ঠিক আছে তার মধ্যে যেটা বলবো প্রথম কথা বলবো মানুষরা যদি নিজের ক্যারিয়ারটাকেও খুব বড় করতে চায় নিজের প্রফেশনাল জায়গাটাকেও খুব অনেক মানে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় অনেক দূর অবধি নিয়ে যেতে চায় সাকসেসফুল হতে চায় তাহলে কিন্তু সবচেয়ে প্রথম যেটা দরকার নিজেদের স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য যে না হবে দেখবেন যে কোনো মানুষ যারা ধরুন বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে কিছুক্ষণ অতিরিক্ত কাজ করে ফেলেই তারপরে কিন্তু তাদের মধ্যে টায়ার্ডনেস চলে আসে আর যখন সে তার মধ্যে টায়ার্ডনেস আসবে সে কিন্তু তার যে এফিসিয়েন্সি কিন্তু মানে মানে বেস্টটা কিন্তু তার কাজের মধ্যে দিতে পারবে না আর যখনই সে বেস্টটা তার কাজের মধ্যে দিতে পারবে না আস্তে আস্তে কিন্তু তার যে গ্রোথটা নিচ্ছে ক্যারিয়ারের দিকে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নামতে থাকবে ওই কার্ভটা কিন্তু নিচ দিকে নামতে থাকবে তার জন্য অবশ্যই বলবো যে যত বেশি বিজি লাইফ থাকুক না কেন আমরা নিজেদেরকে কনসোলেশন দিই মানে সান্ত্বনা দিই যে আমাদের অতিরিক্ত বিজি লাইফ কোনো মতেই পারা যাচ্ছে না এত কাজের চাপ না দেখবেন প্রত্যেক সাকসেসফুল মানুষ কিন্তু জীবনটার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রতে সাকসেসফুল শুধু নিজেদের ক্যারিয়ারে না তাদের ফ্যামিলি লাইফে নিজের হেলথ সম্বন্ধে নিজের মানসিক স্ট্যাটাস নিজের সোশ্যাল একটা কালচার সব কিছুতে কিন্তু সাকসেসফুল থাকে তাহলেই সে সাকসেসফুল মানুষ হয় বড় বড় মানুষদের যাদের আমরা সেলিব্রিটি বলে চিনি তাদের লাইফটা কিন্তু সেটাই আমাদের থেকে অনেক ফার্স্ট লাইফ কিন্তু তারা প্রত্যেকটা ভাগ মানে এই ওয়েলনেসের যে প্রত্যেকটা ভাগ বা ভালো থাকার যে প্রত্যেকটা সেক্টর তারা ঠিক মতো রাখছে বলেই আজ কিন্তু তারা সেই শিখরে পৌঁছে যেতে পারছে নিজেদের ক্যারিয়ারে তো আমরা যে প্রফেশনেই থাকি না কেন যে একজন স্টুডেন্ট হোক না কেন আমার যাই হোক না কেন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমি যদি নিজের মানে লাইফস্টাইলটাকে ঠিক রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমি সব ঠিক রাখতে পারবো আর এই হাইপার
জিনিস শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় হয়ে যায় যার থেকে হাইপার টেনশন হতে পারে তার থেকে মধ্যে দু একটা বলি যে জেনারেলি আমরা যদি হাই মানে সোডিয়াম ডায়েট না খাই বা যাদের হাইপার টেনশন হয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় যে লো সোডিয়াম ডায়েট খেতে মানে যেটার মধ্যে লবণের মাত্রা কম এর জন্য বলে দেখবেন ডাক্তারবাবুরা যে পাতে নুন দিয়ে খাবেন না বা খুব কম নুনে খাবেন ঠিক আছে এই একটা কথা বলে কারণ ওখানে সোডিয়ামটা খুব বেশি থাকে তো লো সোডিয়াম ডায়েট বা একেবারে রেস্ট্রিক্টেড করা সোডিয়ামকে নুনটা একদম কমিয়ে দিয়ে এরকম খাদ্য খাওয়া উচিত আমাদের তো আমাদের যতটা বয়স বাড়বে আস্তে আস্তে সেটা যে সেই জায়গাটা সুস্থ মানুষের কন্ট্রোল করা উচিত সেগুলো কোথায় থাকে জেনারেলি থাকে আমাদের এই ফাস্ট ফুড যেগুলো খাই জাঙ্ক ফুড বিভিন্ন স্টলে যেগুলো বিক্রি হয় সুন্দর সুন্দর ব্র্যান্ড নেম দিয়ে সেখানে যে প্রসেসড ফুডগুলো থাকে তারপরে প্যাকেজড ফুড যেখানে নুন দেওয়া থাকে সেখানে কিন্তু এই সোডিয়ামের মাত্রাটা অনেক বেশি থাকে সেগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারপরে আমাদের খাদ্য খাবারটা এমন থাকতে হবে যেখানে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রাটা কিছুটা কম অতিরিক্ত না হয়ে যায় এবং কার্বোহাইড্রেটটা কমপ্লেক্স টার্চ যদি হয় সেটা ভালো মানে আমাদের ময়দা খাওয়া উচিত না আটা খাওয়া উচিত এই এগুলোকে কমপ্লেক্স টার্চ বলা হয় ঠিক আছে তেমন তারপরে ধরুন আমাদের খুব মানে যে ভাতটা খাবো সেটা বলছি একটা নামই বলে দিচ্ছি ধরুন ব্রাউন রাইস এটা অনেক বেশি হেলদি কারণ এটা একটা কমপ্লেক্স টার্চ যেটা আমাদের পাচন ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় সেটা হজম হতে খুব আস্তে আস্তে হয় তার জন্য কি হয় বডিতে আমাদের যে সুগারটা যায় আমাদের ব্লাডে সেটা স্লোলি যায় এবং এক্সট্রা সুগার না হয়ে যাওয়ার ফলে ওটা ফ্যাট হয়ে ডিপোজিট হয় না এবার আসবো যে আমাদের যে কেন ফ্যাটটা অতিরিক্ত খাওয়া উচিত না কারণ নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য এই এক্সট্রা ফ্যাট মানে কিছু ফ্যাট আছে যেগুলো হেলদি আবার কি যেটা ধরুন আমরা বাদাম থেকে পাই সেই ফ্যাটটা বা অয়েলটা হেলদি আবার কিছু স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে বা দুরকম থাকে স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড তো কিছু ফ্যাট থাকে এমন যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের শরীরের মধ্যে সেটা কিন্তু রয়ে যায় এবং আলটিমেটলি সেটা যখন ব্লাডে যায় আমাদের যে ব্লাড সার্কুলেশানে অবস্ট্রাকশান আনে আর তখন দেখা যায় যে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে হাই কোলেস্ট্রল হয়ে যায় মানে ভালো কোলেস্ট্রল খারাপ কোলেস্ট্রল আছে সেই বা বা মানে খারাপ কোলেস্ট্রলটা যদি বেশি হয়ে যায় সেখানে প্রবলেম দেবে এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অনেক করতে হবে আমাদের যাতে আমরা ব্লাড সার্কুলেশানটাকে ঠিক রাখতে পারি ব্লাড ভেসেলসগুলো আমাদের যে রক্ত নালিকাগুলো যেখান দিয়ে ব্লাডগুলো পাস হয় এগুলো বয়সের সাথে সাথে শক্ত হতে থাকে সেটা যাতে শক্ত নয়া হয়ে যায় তার জন্য আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ করা উচিত দেখবেন এক্সপার্টরা বা ডাক্তারবাবুরা সব সময় পরামর্শ দেয় যে আপনারা মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক করবেন বা কোনো ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের মধ্যে রাখুন নিজেদেরকে রাখুন এরকম বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দেওয়া হয় সেখানে যাতে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসটা বেশি হয় এগুলো নিয়ম করে চলতে হবে তারপরে আরেকটা যেতে আমাদের ঘুমটা ঘুমের দিকে খেয়াল একেবারেই আমার যতই কাজ থাকুক না কেন আমি যদি ধরুন আমরা জেনারেলি বলি যে সাত ঘন্টা একজন অ্যাডাল্টের ঘুম হওয়া উচিত সাত থেকে আট ঘন্টা যদি আমি তা সেটা নাও পারি পাঁচ ঘন্টাও যদি ঘুমোই আমার ঘুমটা যাতে সাউন্ড স্লিপ হয় সাউন্ড স্লিপ মানে যেখানে ঘুমে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না ব্যাঘাত ঘটবে না যে একটা সুঁচ পড়ে গেলে অনেকে জেগে ওঠে একটা একটু নড়ে গেল একটা সাউন্ড হলো লোকেরা জেগে যাচ্ছে বা রাত্রেবেলা উঠে তিনবার টয়লেটে যেতে হচ্ছে এই রকম না যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম একেবারে সকাল যে টাইমটা আমার ওঠার কথা আমি উঠছি এরকম যদি সাউন্ড স্লিপ হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি আমরা হেলদি থাকবো আমাদের এই হাইপার টেনশানটা না হওয়ার বা কন্ট্রোল করার একটা পদ্ধতি তার সাথে সাথে আর একটা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আমাদের যেটা মানসিক চাপ যেটা ডাক্তারবাবু আজকে বলছিলেন তো সেক্ষেত্রে বলবো যে মানসিক চাপটাকে দেখুন জিরো করা যায় না মানসিক চাপ কারো কাউকে বলা যায় না যে আপনার টেনশান করবেন এটা ভুল কনসেপ্টটাই ভুল সেটাকে আমাদের সেটাকে মানে কি ওভারকাম করতে হবে যেই প্রবলেমটা থেকে মানসিক চাপ আসছে তার জন্য কোনো সলিউশান খুঁজে বার করতে হবে আর পৃথিবীতে যে কোনো সমস্যার সমাধান থাকবে আজকে করোনা নিয়ে এত আমরা মানে এত গবেষণা চলছে এত রিসার্চ চলছে গভর্নমেন্ট এত সুন্দর করে চেষ্টা করছে এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য দেখা যাবে একদিন আমরা কিন্তু এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব তার জন্য যে কোনো সমস্যা থাকুক না কেন সেটাকে কেন হয়েছে কেন হয়েছে না ভেবে তার সমাধানটা কি সেটাকে যদি আমরা বার করতে পারি তাহলে কিন্তু এই মেন্টাল স্ট্রেসটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো আর ওভারঅল আমরা কিন্তু হাইপার টেনশানটাকেও কন্ট্রোল করতে পারবো একদমই ভীষণ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সুবিধা মানে এক কথায় বলা যায় যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি আরেকটা বিষয় একটুখানি অবশ্যই যাব তবে আপনাদের তার আগে একটুখানি জানাবো যে এই যে হাইপার টেনশন যে বিষয়টা আপনি শুনছেন বারবার করে বলে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই এই মুহূর্তটা আমাদের মধ্যে টেনশনের পরিমাণটা বেশি থাকবেই কারণ পরিস্থিত
তবে টেনশনকে এতটাও প্রশ্রয় দেবেন না যেটা আপনার পক্ষে শারীরিক দিক থেকে ভীষণভাবে আপনার ক্ষতি করে দেয় আমি এই বিষয়টা একটু হারিয়ে আসবো আমরা যে কোনো রকম অসুখ গরু বলুক বা ডায়েট ফলো করতে বলি বা ভালো থাকবার জন্য জল খাওয়াটাকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিতে বলি তো এই বিষয়ে বা শুধুমাত্র এই বিষয় নয় আমরা যে কোনো কিছুতে বা পরিস্থিতি বলুক বা বাইরে বেরোলে গরমের পরিমাণ বেশি সেই থেকে জল খাওয়াটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আগে একবার একটু বলি দেখুন প্রথম কথা আমরা অনেক সময় আজকাল বলি যে প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ঠিক আছে এটাকে আগে মিনারেল ওয়াটার বলে বিক্রি হতো বাজারে কিন্তু যখন যখন এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হয়েছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনে দেখেছে যে এটার মধ্যে তো সব মিনারেলস সেভাবে থাকে না যেটা সবাই ক্লেম করে ঠিক আছে তার জন্য এটাকে প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বলে চলেছে তার মানে প্রপার যদি জল হয় সেটা যদি খুব বিশুদ্ধ জল হয় সেখানে কিন্তু মিনারেলসও থাকবে তার মানে শরীরে সঠিক জলটা খাওয়ার জন্য মানে নেয়ার জন্য সেখানে মিনারেলসও আমাদের শরীরে ঢুকছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় কথা বলবো আমাদের শরীরের যে এই যে ব্লাড সার্কুলেশন আছে তার কিন্তু বেশিরভাগটাই কিন্তু জল শরীরের মধ্যে কিন্তু অনেকটা পার্টি কিন্তু আমাদের জল আর এই জল ছাড়া কিন্তু আমাদের শরীরে সুস্থতা রাখা সম্ভব নয় তাই নর্মাল একজন মানুষের কিন্তু মহিলা হলে 2.7 পয়েন্ট সেভেন লিটার জল এবং যদি সে পুরুষ হয় সেক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট সেভেন লিটার জল খাওয়া উচিত সারা দিনে এটা একজন সুস্থ অ্যাডাল্টের জন্য যদি তার কোনো কমপ্লিকেশান থাকে তাহলে ডাক্তারবাবু যেভাবে তাকে গাইড করছে সেভাবেই চলতে হবে যদি কেউ স্পোর্টসের মধ্যে থাকে বা মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অনেক বেশি করে এক্সারসাইজ অনেক বেশি করে সেক্ষেত্রে পার ঘন্টায় তার কাজের অনুযায়ী কিন্তু এক লিটার এক্সট্রা জল খাওয়া উচিত তাহলে তার মানে যে যতটা সম মানে জলের তার প্রয়োজন সেটা কিন্তু পূরণ হবে এবং শরীরে যে ব্লাড সার্কুলেশানটা ঠিক রাখার জন্য যাতে জলের মানে জলের অভাবে মানে আমাদের ব্লাডটা অতিরিক্ত ঘন না হয়ে যায় সেগুলোর জন্য কিন্তু ডাইলিউট রাখার জন্য কিন্তু আমাদের এই জলটা সঠিকভাবে মাত্রা নেওয়া একটা খুব জরুরি সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে গরম হোক বা শীত বা যে কোনো কাল হোক বা যে কোনো পরিস্থিতি হোক বাইরে থাকুন বা বাড়ির মধ্যে জল খাওয়াটা কতটা প্রয়োজনীয় তা বোধ হয় সুমিত দায়ের আগেও বলেছিলেন এবং এই কথাটা আজকেও কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন তাই ডায়েট এবং জল এই দুটোকে ফলো করে চলুন আশা করি যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তা তো আমরা কাটিয়ে উঠবো তার সঙ্গে যা যা সমস্যার অধিকারিণী আমরা প্রত্যেকে কম বেশি তাও কিন্তু কাটিয়ে ওঠা যাবে আমি সুমিতার কাছে একটা বিষয়ে আসবো হাইপার টেনশন নিঃসন্দেহে নিজেই একটা সাংঘাতিক রোগ কিন্তু এই রোগটা পরবর্তী কি আর কোন কোন অসুখ আমাদের জীবনে আনতে পারে দেখুন সবচেয়ে কমন যেই জিনিসটা আমরা শুনতে পাই যে প্রেশার আছে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে এইটা কিন্তু সবার নজরে আছে যে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে তো সেটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের যে যেখান দিয়ে নালি দিয়ে যে আমাদের ব্লাডগুলো পাস করে সেটা ঠিক মতো পাস হতে পারে না কোথাও হয়তো সেই জালিকাগুলো ফেটে যেতে পারে বা দেখা যাচ্ছে একটা ব্লকেজ আসছে অবস্ট্রাকশান আসছে বিভিন্ন কারণে তো সেখানে স্ট্রোক হয় ঠিক আছে তাছাড়াও আসছে যে ইসকেমিক কার্ডিও মায়োপ্যাথি বলে একটা ডিজিজ হয় দেখবেন যে আমাদের চিনচিন চিনচিন করে হার্টে ব্যথা হয় এই ধরনের আছে তারপরে কার্ডিও ভাস্কুলার বা কার্ডিও আর্টারি ডিজিজ আছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ যেটা বলি এগুলো হচ্ছে খুব কমন ডিজিজ যেগুলো হার্ট রিলেটেড বা হাইপার টেনশান থেকে হয় এবং আরও আছে কিডনির সমস্যা আমরা দেখেছি যদি লং টার্ম ধরে খুব বেশি হাইপার টেনশানের পেশেন্ট কেউ থাকে মানে অনেক বেশি হাই প্রেশার অনেক বছর ধরে রয়েছে তার কিন্তু দেখা যায় যে কিডনিতেও এফেক্ট করছে তো এগুলো কিন্তু খুব সাধারণভাবেই যাদের অতিরিক্ত হাই প্রেশার থাকে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে এই রোগগুলো আসার চান্সেস অনেক বেশি থাকে আচ্ছা এই বিষয়গুলো তো আমরা জানলাম নিঃসন্দেহে এটাও বুঝতে পারলাম যে হাইপার টেনশন কিন্তু পরবর্তী গিয়ে হার্টের প্রবলেমও করতে পারি আশা করা যায় এবং হার্টের প্রবলেম যে কি মারাত্মক সেটা বোধ হয় কম বেশি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে তার পরবর্তী বিষয়টা কি হতে পারে আর এখন বিশেষত একটা কথা বলবো যে চেষ্টা করুন এই কোনো রোগের ধারে কাছেও যেন না আসছে কারণ যে করোনা আতঙ্ক চলছে তার জেরে কিন্তু সমস্ত হাসপাতাল বন্ধ রয়েছে চিকিৎসক প্রায় পাওয়া যাচ্ছে নাই প্রায় প্রায় সেই অবস্থা বিশেষত হাসপাতালগুলিতে কিন্তু করোনা রোগীদেরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ যেহেতু এই মুহূর্তের মহামারী সেটি সেদিকে তাকে যতটা অ্যাভয়েড করা যায় হাসপাতাল যতটা অ্যাভয়েড করা যায় ডা মানে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা তার তার জন্য মানে সব থেকে ভালো মাধ্যম হচ্ছে ডক্টর প্লাস ডক্টর প্লাস ইতিমধ্যেই খোলা রয়েছে অনলাইন রয়েছে ফোন রয়েছে বিশেষজ্ঞরা সেখানে রয়েছে তাই আমার মনে হয় ডক্টর প্লাস যাদের হাতের কাছে রয়েছে 
তাদের নতুন করে চিন্তা করার কিছু নেই কারণ সেখানে বিশেষজ্ঞরা রয়েছে এবং বোধহয় একটা ফোনের মাধ্যমে ডায়েটের ব্যবস্থাও রয়েছে হ্যাঁ প্রথমে একটু বলে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে ডক্টর প্লাস একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ক্লিনিক ঠিক আছে এখানে বিভিন্ন ডাক্তার বাবুরা বসেন এখানে যারা এখানে আসতে পারছেন হেল্পলাইন নম্বরে কল করে নেবেন যে সেই ডাক্তারবাবুকে পাবেন কি না কারো হার্টের সমস্যা হতে পারে কারো ডায়াবেটিস হতে পারে কারো ধরুন অন্য বিভিন্ন রোগের যা সমস্যা আছে নিউরোর সমস্যা হতে পারে সেগুলো তো রয়েইছে এছাড়া এখানে একটা স্পেশাল ব্যবস্থা রয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের আয়ুর্বেদের ব্যাপার আছে একদম তো আয়ুর্বেদের ব্যাপারটা এখন বলছি জেনারেলি এখন কি হচ্ছে এখানে আপনি কনসালটেশন পাচ্ছেন ওভার টেলিফোন ওভার টেলিফোন আপনাকে আপনার ডিটেলস যদি জানাতে পারেন সেখানে থেকে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে আপনাকে ওষুধ দেবারও কিন্তু ব্যবস্থা আছে যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ আমাদের তরফ থেকেই কিন্তু সেগুলো ব্যবস্থা করে আপনাদেরকে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আমরা যাদের খুব প্রয়োজন আছে তাড়াতাড়ি আসতে একেবারেই পারছেন না যারা এবং তাছাড়া এখানে আয়ুর্বেদাতে পঞ্চকর্মার একটা বিশাল বড় রোল আছে আমি যেগুলো এখন বললাম যে লাইফস্টাইল ডিজিজ হাইপারটেনশান বা হাই ব্লাড প্রেশার ওষুধের একটা আলাদা ভূমিকা যে প্যাথেরই হোক না কেন ওষুধের একটা আলাদা ভূমিকা কিন্তু আরও সব ব্যাপারগুলো রয়েছে উপসর্গগুলো আছে সেগুলোর জন্য একটা প্রপার ডায়েট প্ল্যান তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশান তার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এগুলোর পাশাপাশি জন্য কিন্তু এই পঞ্চকর্মা আয়ুর্বেদার যেটা রয়েছে সেগুলোর কিন্তু একটা দারুণ ব্যবস্থা রয়েছে এই ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে তো আপনাদের যদি এই যে কোনো সমস্যাই থাকুক না কেন তো আজকে আমরা হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আলোচনা করলাম অন্য যে কোনো লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজও হতে পারে ওবেসিটি হতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের পেইন আছে নার্ভের পেইন হতে পারে সেটা এমনি হাড়ের ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমাদের হেল্পলাইনে কথা বলুন আপনাদেরকে প্রপার গাইড করা হবে যে যারা আসতে পারছেন ওয়েল অ্যান্ড গুড যারা আসতে পারছেন না তাদেরকেও কিন্তু আমরা ওভার টেলিফোন সার্ভিস দেওয়ার খুব চেষ্টা করছি একেবারে আমরা আবারও হাইপার টেনশন যাব তবে তাহলে কিছু ফোন রয়েছে আমরা নিয়ে নেব নমস্কার কে রয়েছেন হ্যাঁ হ্যালো আমি পাগল থেকে বলছি বলুন আমি সিনিয়র সিটিজেন বুঝলেন সিনিয়র সিটিজেন আচ্ছা 72 প্লাস তাহলে কত তো আমি 72 প্লাস 72 প্লাস বলুন আচ্ছা আচ্ছা আমি বলছি দেখুন আপনি শুনুন আপনি শুনতে থাকুন দেখুন হাইপার টেনশন আবার বলছি প্রথমে শুরুতেই বলেছিলাম যে এটা একটা টেকনিক্যাল টার্ম দিচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশারের ঠিক আছে হাই ব্লাড প্রেশারটা যখন একটা লেভেলের থেকে বেশি হয়ে যায় তখন সেটাকে হাইপার টেনশান নাম দেয়া হয়েছে ঠিক আছে এটা হাই ব্লাড প্রেশার হিসাবেই আপনি ধরুন আপনার হাইপার টেনশান আছে হ্যাঁ আপনি হয়তো টেনশান কথাটা শুনে অনেকেই ভাবছে যে টেনশান রিলেটেড এটা কিছু হার্টের প্রবলেম আসতে পারে দেখুন আমি এটাই বললাম যে হাইপার টেনশান থেকে কিন্তু হার্টের সমস্যা আসতেই পারে হাইপার টেনশান অতিরিক্ত মানসিক চাপ এটা যদি ব্যাখ্যা করা যায় ওইভাবে কিন্তু এইটাতে কি হয় মেনলি যে প্রেশারটা হাই থাকে হাই ব্লাড প্রেশার থাকে আর কি সেই হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি কেন হয় কিভাবে হয় তার কি উপসর্গ এবং কিভাবে সমাধান হয় একেবারে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আপনার হাইপার টেনশন রয়েছে তার মানে আপনি হার্টের প্রেশার নয় তবে এইটা যদি বাড়তে থাকে তাহলে হয়তো পরবর্তীতে গিয়ে সেটা হার্টের পেশেন্ট হতে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি এই মুহূর্তে রয়েছে তবে চিন্তার কিছু নেই ডক্টর প্লাস রয়েছে আপনাদের সাহায্যের জন্য একটা ফোন করে ফেলুন আর বিশেষজ্ঞরা রয়েছে ডাক্তারবাবুরা রয়েছে ওটা অনায়াসে আপনার যারা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমি একদম প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমি যে প্রশ্নটায় যাব এই যে হাইপার টেনশন হলে নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে দেখুন প্রথম কথা মেডিসিনের একটা পার্ট আছে যে যেই প্যাথিতেই যাক না কেন একটা ডাক্তারবাবুদের পরামর্শে একটা মেডিসিনের পার্ট থাকবে আরেকটা যে পার্টটা থাকবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান অবশ্যই সে লাইফস্টাইল মডিফিকেশানে কি থাকবে যাদের মানসিক চাপ অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে যে সেটা একটা সমস্যার কারণ হয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত চিন্তা হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আস্তে আস্তে কিন্তু কমিয়ে আনারও পদ্ধতি আছে সেটাকে কমাতে হবে যাতে সে মানসিক চাপটাকে ওভারকাম করতে পারে তারপর তার সাথে হচ্ছে প্রপার ডায়েট যাদের অতিরিক্ত রক্তচাপ আছে বা হাই ব্লাড প্রেশার আছে তাদের খাদ্য খাবারের ধরনটা একটু সাধারণের থেকে আলাদা হওয়া দরকার যাতে সেই খাদ্য খাবারের মাধ্যমে এমন কিছু তার শরীরে না যায় যেটা আরও রক্তচাপটাকে বাড়িয়ে রাখবে বা কমতে দেবে না সেই একটা ডায়েট চার্টের ব্যাপার তারপরে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে 
তার একটা নিয়ম করে একটা কিন্তু ডেইলি এক্সারসাইজ রুটিন বা হাঁটাচড়া করা উচিত যাতে তার ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো হয় বডিটা ফিটনেস থাকে এই সবগুলো এই সবগুলো যদি নিয়ম করে করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই হাইপার টেনশনটাকে কিন্তু ওভারকাম করা যেত বাহ একটা অসাধারণ লাস্টের খবর যে এই যে কথাটি বললেন যে হাইপার টেনশনকে কিন্তু ওভারকাম করবার করা যায় এবং তার জন্য সবথেকে ভালো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ডক্টর প্লাস রয়েছে ডক্টর প্লাস আপনাদের জন্য সব সময় খোলা রয়েছে সেখানে ফোন করে ফেলুন এবং অবশ্যই আপনারা আপনাদের সমস্যা অনায় আসে সমাধান পেয়ে যাবেন তবে আজকে আপাতত সময় একেবারেই শেষ সুমিতা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দরভাবে পুরো বিষয়টি বলবার জন্য আর আপনাদেরও প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ তবু যার আগে একটা কথাই বলবো চিন্তার কিচ্ছু নেই যে কোনো কিছুর একটি শেষ অবশ্যই রয়েছে এই সমস্ত কিছু পরিস্থিতি শেষ হবে তবে আপনাদের যে যা সমস্যা রয়েছে তার জন্য ডক্টর প্লাস রয়েছে তাই এক ফোটাও চিন্তা না করে টেনশন না বাড়িয়ে নিজের সমস্ত টেনশন দূর করুন আর অবশ্যই সঙ্গে থাকুন সিটি ভিয়েটে আপাতত এই পর্যন্তই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবারও পরবর্তী পর্যায়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন